precisamente porque mencionabas tú, mi querido Ramiro Padilla Tondo, la columna de César Gutiérrez Priego, si te parece, como todas las semanas, déjenme eh, comentarla y, y, me, y opinas precisamente sobre lo que publica en la silla rota, el Tren Maya, su gran problemática. Dice César, para el proyecto del Tren Maya, para que el proyecto del Tren Maya se finalice como fue presupuestado, Javier May deberá eh, allegarse de buenos asesores. Los recientes cambios en el gabinete dejan un mensaje claro a todo aquel que no dé resultado salud al proyecto de nación. Muchos bufones y arlequines no han comprendido que el proyecto de nación es la prioridad, no sus intereses particulares. Aquí les dejo un pequeño análisis de la parte jurídica acerca de la complejidad de la entrega y recepción del proyecto del Tren Maya y de la problemática a la que se enfrentará Javier May Rodríguez, sobre la cual deberá informar al Ejecutivo. Uno, toda obra pública debe ser planeada, programada y presupuestada para evitar desviaciones en el costo, tiempo de ejecución y calidad de los materiales de la obra. Dos, el proyecto ejecutivo es el elemento más importante de la obra, ya que las fases del proceso de ejecución de una obra serán las bases para implementar su operación, presupuesto, programación, contratación, ejecución, supervisión y control. Por ello es motivo de revisión exhaustiva en la entrega y recepción de los trabajos del proyecto del Tren Maya. Aquí se establece la gama de servicios que se contratarán para la ejecución de la obra y si existen errores o desfases en el proyecto ejecutivo, será responsabilidad de quien lo elaboró y autorizó. Tres, en segundo lugar, una vez que se ha realizado la planeación, comienzan los programas de ejecución y suministro de materiales que se ejecutarán para el desarrollo de la obra. Este es un punto muy importante dentro de la supervisión control y seguimiento. Si cualquier empresa incumple o tiene algún retraso dentro de los procesos del programa de ejecución, puede dar lugar a, un, a una rescisión de contrato, así como el pago de una penalización. Resulta muy importante destacar que el equipo de trabajo de Javier May debe ser muy cuidadoso, ya que muchos datos seguramente estarán maquillados o no corresponden a los últimos informes sobre el citado proyecto. Cuatro, dentro del rubro de contratos, se debe auditar de manera muy meticulosa el contrato para la elaboración del proyecto ejecutivo y el proyecto para la ejecución de la obra. Cada, cada uno es una etapa diferente. La primera es la planeación y el segundo es la ejecución de la obra por el contratista. Deben existir una serie de contratos que expresen cada uno de los servicios que se van a contratar, tanto a precio alzado como unitario. En este caso, explícito, explícito es un mixto por contener de los dos tipos anteriores. Es relevante entonces la fiel supervisión, control y seguimiento mediante el mecanismo que establece la ley para reportar los avances físicos y financieros por medio de la bitácora electrónica y seguimiento de obra pública, datos que quizá no están actualizados. Cabe señalar que cuando existe un retraso se deben aplicar las medidas necesarias para evitar que los adjudicados incumplan a menos que exista omisión por parte de los funcionarios públicos responsables sobre estos avances que en este caso es el director y subdirector de obras de Fonatur, que se encuentre en funciones. Y bueno, continúa eh, eh, la columna de César Gutiérrez Priego y cierra. Es claro que para el proyecto del Tren Maya, eh, para que el proyecto del Tren Maya se finalice como fue presupuestado, Javier May deberá llegarse de buenos asesores que no le den a tole con el dedo, que sepan de qué se trata el proyecto, que conozcan las leyes y cómo se aplican. Pero lo más importante de todo, que sea gente ética y comprometida con el proyecto de nación, de lo contrario, solo irá a perder el tiempo y a permitir que lo utilicen esos que han preferido el beneficio personal al bien común que busca el proyecto de nación. Déjame pedirle primero a César, eh, querido Ramiro, y lo comentas tú después, eh, sus comentarios sobre este tema, que es de suma importancia porque es una de las obras estratégicas de esta cuarta transformación. ¿De dónde surge eh, la columna, mi querido César? Fíjate, Vicente, que como tú lo sabes, ha habido muchos medios de comunicación que se han pasado sacando diferentes reportajes en donde mencionan que ha habido eh, algunos tramos que no se terminarán o que no se están terminando de acuerdo a lo presupuestado, que por ahí hubo algunos delegados de Fonatur que estuvieron tratando de hacer algún negocio tal vez de tipo personal y varias situaciones que muchas pueden ser chismes y otras sí con datos verídicos empezaron a hacer los comentarios. 
Y yo en su momento, incluso en las redes sociales, hice una apuesta pública, y se lo digo aquí a la gente, en donde les dije, eh, ya sabes que empezaron por ahí a sacar que supuestamente el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no iba a estar terminado en los tiempos en los que el presidente lo manifestó. Y yo le dije, yo he tenido la oportunidad de ir al aeropuerto y sé que las obras están perfectamente conforme a los tiempos y va a ser entregado en, en tiempo y forma totalmente acabado. Y hice una apuesta incluso pública, y lo digo aquí abiertamente con mi tropa y con todas las personas que nos ven, que yo apostaba que me rapaba si no entregaban el aeropuerto en tiempo y forma al 100%. ¿Por qué? Porque tengo la garantía de que el, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional está realizando el trabajo y que están cumpliendo con el proyecto de nación. Por eso me vi la necesidad de hacer una columna de este estilo, ¿por qué? Porque ante las críticas que salieron de la persona que se está encargando, ¿no? en este caso, de lo que va a ser el proyecto del Tren Maya, pues por supuesto que sí hay algunas personas, en, en específico de Fonatur, que no están entregando en tiempo y forma. Eso lo sé, obviamente, por información que, que, que me hicieron llegar de, de, de forma directa, en donde obviamente, por eso digo que nuevamente será utilizada gran parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Armada de México para poder terminar en tiempo y forma el trabajo que se está llevando a cabo. Pero que deben de ser muy cuidadosos porque muchas de esas entregas en cuanto a la parte legal, que es donde luego nos llega a fallar, porque yo puedo entender que no todos somos todólogos, pues deben de tener cuidado. Y por eso hice como una pequeña guía para que tengan conocimiento de qué es lo que tienen que checar, en dónde están los puntos importantes y para cualquier persona que nos pueda leer, se entere y sepa exactamente qué está sucediendo y cómo sucede. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el proyecto de nación y cada quien desde nuestra trinchera tratamos de hacer lo posible para ayudar al proyecto por el cual votamos y queremos que triunfe. Y fue por eso el, el, el motivo de la columna, mi querido Vicente. Y, y creo que es importante el tema, mi querido Ramiro, porque este año, este 2022, el 2023 también, será un año de entrega de obras, serán eh, eh, periodos importantes y, y, y depende de lo que se entregue, será la evaluación también que se haga de, de estas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. Eh, sí, obviamente que con la entrega de las obras, este, algunos rubros, otros rubros se verán beneficiados. En el caso eh, de las acciones de Pepto Bismol y Vitacilina, se, se irán otra vez por las nubes, ya que la oposición se dé cuenta de que se puede trabajar con, eh, se puede trabajar con presteza, se puede trabajar con rapidez se puede trabajar con calidad, se puede trabajar de todas las maneras en este país sin necesidad de que haya corrupción de por medio. Lo que menciona César al final de la columna, que siguen jodiendo con el asunto de la militarización del país, yo repito lo que he dicho en algunas ocasiones, si un ingeniero militar hubiese construido la línea 12 del metro, no se cae. O sea, básicamente la disciplina castrense se maneja bajo otros estándares. Ahí no se permite que haya desviaciones de nada porque así es el ejército. No es malo, es... es es parte de, de entender con quién cuentas cuando tienes que enfrentarte a proyectos de cierta envergadura. Obviamente hay esta parte eh, de las resistencias cada vez más débiles de la oposición al, al darse cuenta que vamos, vamos este, caminando conforme a lo pactado y cuando caminas conforme a lo pactado y descubres que, 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 te, que hay otra forma de gobernar, que hay otra forma de, de entender el ejercicio de gobierno, que también es, es bastante novedoso, que de repente volteas y dices, ah, como él dice, este, el, el nuevo encargado del Tren Maya también tiene que ver esa parte en la cual este, eh, pues eh, todo el asunto de la construcción a, a, a través de los tiempos en México y si hacemos un análisis histórico, pues descubrimos que siempre hubo constructoras que, cre que crecían como los hongos después de la lluvia, ¿no? O sea, eh, crecían las constructoras al, al, a la sombra del poder, hacían su lana, hacían sus contratos, se repartían el dinero y después que tan tan todo, todo mundo a disfrutar de lo mal habido, porque así era, los contratos de gobierno eran básicamente la fuente de ingresos de los grandes empresarios y, y, y de los políticos, o sea, no había quien no, no se enriqueciera de los contratos, de, que de los grandes contratos del gigantesco pastel que representaba el presupuesto público, pero ahora obviamente con, con, con esta escala de autoridad, de, de austeridad, con esta nueva, nueva visión de, de beneficiar a, a los demás, que no está peleado, porque lo ha hecho el presidente muchas veces, no está peleado el tener este, el, el que la, las gentes hagan dinero, el que las constructoras hagan dinero siempre y cuando lo hagan dentro de ciertos parámetros, y no es 
que, un, que el aeropuerto iba a valer, por ejemplo, 150 mil millones de pesos, o digamos, por poner un ejemplo, que el Tren Maya iba a costar 150 mil millones de pesos y terminó costando 600 mil millones de pesos y no lo, y lo dejaron en obra negra, por ejemplo, con vagones que no sirven. Eso sucedía antes de... Pero la barba, ¿no? Este... Con un, con un trenecito pintado, digo, ah, no, no, yo ah, sí, con nadie, sí, digo, sí. por ahí se montó un bacardín, nada más por decir algo. No, 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 y aparte quiero saber cuántos barriles está refinando esa barda, ¿no? Seguimos todavía, no sé cómo la hacen, cómo esa barda mágica está refinando toda la gasolina que requerimos los mexicanos, pero en general esa parte, este Vicente, es esa, esa parte donde descubrimos que hay una nueva mecánica para hacer las cosas y que están sujetos a ciertos parámetros que son mucho más estrictos y que obviamente están beneficiando este, al pueblo mexicano en todos, los, en todos los aspectos. Como quiera que sea, este, el 23 y el 24 van a ser de consolidación y si este 22 se entregan los proyectos tal y como están eh, presupuestados, obviamente la gente jamás voltearía a pedirle al PRI o al PAN que ejecutaron algún tipo de proyecto porque ya sabemos cómo son. Así es. Pero, como... mira, pero a ver, Vicente, para que quedemos claros, uh -huh. ¿eh? si no entregan el aeropuerto, entonces para que mi raza de bronce me escuche, si no entregan el aeropuerto, Felipe Ángeles, cuando el presidente de la República quedó en que iba a ser entregado y que esté al 100%, en vivo me rapo aquí en el programa para que no haya ningún <risa> para que vean que así, así es mi compromiso y así creo que se va a cumplir con lo que se manejó. Yo propongo que te rapes, este, se, 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 este, se termina o no se termina el aeropuerto, nomás para reírme. Pues yo propongo que te pides, cabrón, que fuera, nada más por, por no dejar, digo, ya que andamos aquí en los puentes, ¿no? Yo ya me rapé, yo ya Mira, perdí la apuesta. Con la barba, con la barba te quitaste unos 15 años, imagínate si te, si te quitamos la barba y todo lo no, demás. No, es que, es que si me rasuro completamente, güey, no, este, la gente me pide la bendición en la calle, parezco cura de pueblo, padre, la bendición. <risa> me queda completamente claro, se te quita lo satánico, cabrón. <risa> Oigan, quiero mandarle un saludo a Jesús Nicolás Solano Pino, que nos manda 20 dólares de Super 